ഈശ്വംശയ്ക്ക് സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ തെനാക്ക് മാർച്ച് നാലാം തീയതി മർക്കൂസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ധനികനായ ഒരു വ്യക്തി യേശുവിനെ കാണുവാനായി വരികയാണ് എന്നിട്ട് യേശുവിനോടായി അവൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഗുരു നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഗുരു എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അതിനോട് ചേർത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് നല്ലവനായ ഗുരു നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കൃഷ്ണനാഥൻ മറുപടി പറയുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് നല്ലവന എന്ന് നീ എന്തിന് എന്നെ വിളിക്കുന്നു ദൈവം ഒരുവനല്ലാതെ നല്ലവനായി ആരുമില്ല ഒരാൾ ഗുരുവെന്ന് വിളിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ പോലും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളു കൊണ്ടറിയാതെ അവൻ ദൈവമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് അറിയാതെ അവൻ ചേർത്ത് വെച്ച നല്ലവൻ എന്ന ആ വിളി കാരണം യേശു യേശുനാഥൻ എല്ലാം നന്നായി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അവൻ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗുരുവിനെ തിരിക്കാൻ വന്നത് കൃത്യമായിട്ടും എല്ലാം നല്ലതായി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വേദഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റാരെയും കാൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി അത് പറയുന്നത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ സൃഷ്ടിക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം യേശുനാഥൻ ദൈവം പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ഇതെല്ലാം നല്ലതെന്ന് ഞാൻ കണ്ടു ഓരോന്നും നല്ലതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ താൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നല്ലവൻ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നത് വേദഗ്രന്ഥ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളൊരു വാക്യമോ നല്ലവൻ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആരൊക്കെ നല്ലവനാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവനെല്ലാം ദൈവത്തെ ദൈവത്തോട് അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ അർത്ഥം ക്രിസ്തു നല്ലവനാണെന്ന് നല്ലവനായ ഗുരുവാണെന്ന് ഇവൻ പറയുമ്പോൾ യേശുനാഥ അങ്ങ് ദൈവമാണെന്ന് അവൻ അറിയാതെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ യേശുനാഥൻ ഇത് എടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നീയും നല്ലവനാകാൻ ശ്രമിക്കുക ദൈവത്തോട് അടുക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കും ദൈവ സാദൃശ്യത്തിലേക്ക് നിനക്ക് വളരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ സുവിശേഷ ഭാഗത്തിൽ നിന്നിട്ട് യേശുനാഥൻ തിരിച്ച് അവനോട് എന്തൊക്കെയാണ് കൽപ്പനകൾ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു കൃത്യമായിട്ട് അവൻ കൽപ്പനകളുടെ നീണ്ട നില പറഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ യേശുനാഥൻ പറയുന്ന ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ വസ്തുതയുണ്ട് അവനോട് പ്രമാണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രമാണങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈശ്വരൻ പറയുന്നതിനാണ് കൊല്ലരുത് വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് മോഷ്ടിക്കരുത് കള്ളസാക്ഷ്യം നൽകരുത് വഞ്ചിക്കരുത് പിതാവിനെ മാതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുക ഇത് ഏകദേശം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ പാവങ്ങളും ഇതിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനും ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന കൽപ്പനകൾ ഇതിനകത്ത് യേശുനാഥൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏതാണ്ട് അതിന് തത്തുല്യം എന്നോണം യേശുനാഥൻ പിന്നീട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഗുരു ഗുരു ഈ പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശുനാഥൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഇനി നിനക്കൊരു കുറവുണ്ട് പോയി നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നീ എന്നെ അനുഗമിക്കുക അതായത് ഇതിൽ പറയാതെ വിട്ടുകളഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കൽപ്പനകൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ദൈവാരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനുഷ്യനും ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൽപ്പനകളല്ല ഈശ പറയുന്നത് അതിന് പകരം പറയുന്നത് ദരിദ്രരെ സഹായിക്കുക അതിൻ്റെ വകയെല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുക കാരുണ്യ പ്രവർത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നാണ് ഒരു രീതി നമുക്ക് ഇനി ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കൽപ്പനകൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ദൈവാരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന കൽപ്പനകളും ദരിദ്രരെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കൽപ്പനയും സമമാണ് എന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരർത്ഥം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ആ ആ മൂന്ന് കൽപ്പനകളെ കർത്താവ് ഇനി പറയാനുള്ളൂ അത് പറയുന്നുമില്ല അതിന് പകരം പറയുന്നതാണ് നീ നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് നിക്ഷേപം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ദൈവാരാധനയ്ക്ക് തത്തുല്യം പറയാവുന്ന ഒന്നാണ് ദാനധർമ്മം കാരുണ്യ പ്രവൃത്തി എന്ന് വിശ്വനാഥൻ ഇവിടെ പറയാതെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ സുവിശേഷം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഈ മനുഷ്യൻ തിരിച്ചു പോകുന്നു തിരിച്ചു പോകും കഴിയുമ്പോൾ യേശു ചുറ്റും നോക്കിക്കൊണ്ട് ശിഷ്യനോട് പറയുകയാണ് സമ്പന്നൻ ദൈവരായത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് എത്രയോ ദുഷ്കരമാണ് അവൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഇത്രയും ദുഷ്കരമാണ് എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്നതിന് ഒരു ഉപമ കൂടി
നഗര കവാടത്തിൻ്റെ പേരാണ് അത് വളരെ ചെറുതാണ് ആ കവാടത്തിനരികിലേക്ക് വ്യാപാരത്തിന് പോയിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഒട്ടകവുമായി തിരിച്ചെത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഇതുവഴി ഒട്ടകത്തിന് കയറി പോകാൻ പറ്റും ഈ സൂചിക്കുഴി എന്ന് പറയുന്ന ഗേറ്റിലൂടെ പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമതായി ഒട്ടകത്തിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ഭാരമെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റണം എന്നാലേ ഒട്ടകത്തിന് താഴാൻ പറ്റും ഒട്ടകം താണ് മുട്ടുകുത്തി തലകുനിച്ച് താൻ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഭാരം മുഴുവൻ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറിയാൽ ഒട്ടകത്തിന് കയറാൻ പറ്റും ചുമലിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാരം മുഴുവൻ അതേപടി വെച്ചിട്ട് മുട്ടുമടക്കാതെ തല കുനിക്കാതെ അകത്തേക്ക് കയറാമെന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ സൂചിക്കുഴി വഴി അതായത് സൂചിക്കുഴി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഗേറ്റ് വഴി ഒട്ടകത്തിനകത്തേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഇതാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് തല കുനിക്കുക മുട്ടുമടക്കുക സഹോദരങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് കുനിഞ്ഞ് അവന് കരുണാപൂർവ്വം അവൻ്റെ അടിയിലേക്ക് എത്തുക തൻ്റെ ചുമലിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാരമെല്ലാം മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് പ്രവേശിക്കുക നിനക്ക് സൂചിക്കുഴിയിലൂടെ അത് കിടക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ സൂചിയുടെ കുഴിയിലൂടെ ഒട്ടകം കറക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ അതിനൊരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് സൂചിക്കുഴി എന്ന ഗേറ്റിലൂടെ ഒട്ടകത്തിന് കയറാൻ പറ്റും പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതുപോലെ തൻ്റെ ചുമലിലേക്കും തൻ്റെ മനസ്സിലേക്കും താനെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാരങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കി വെച്ച് തലകുനിച്ച് മുട്ടുമടക്കി സഹോദരങ്ങൾക്ക് അരികിലേക്കിരുന്ന് കരുണാപൂർവ്വം ഇടപെടുന്നവന് സ്വർഗ്ഗരായത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് ഓർപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോടായിട്ട് പറയുന്നത് പത്രോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇത് അങ്ങനെയെങ്കിലും ആർക്കും സ്വർഗ്ഗരായത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമല്ലോ അത്യന്തം വിസ്മയഭരിതനായി തങ്ങളോട് തന്നെ അവർ ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിലും ആർക്ക് ആ രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും യേശു അവർ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർക്കിത് അസാധ്യമാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിന് അല്ല ദൈവത്തിന് ഇത് സാധ്യമാണ് ഇത് ദൈവത്തിന് സാധ്യമാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ദൈവം ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു മനുഷ്യൻ്റെ അരികിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൻ്റെ സമ്പന്നത അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് തന്നെ തന്നെ ശൂന്യനാക്കി ഒരു അടിമയുടെ പ്രകൃതി സ്വീകരിച്ച് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഈ സൂചിക്കുഴിയിലൂടെ കിടക്കുന്ന പോലെ കർത്താ കർത്താവീശോ സ്വർഗം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതവിടെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദൈവത്തിന് ഇത് സാധ്യമാണ് എന്ന് പറയാം മനുഷ്യരായ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി ഇതൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷേ ദൈവത്തിന് അത് സാധ്യമാണ് ദൈവം അത് ചെയ്തും കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി സ്വർഗത്തിൻ്റെ സമ്മന്നത വിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുക എന്താണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം സ്നേഹം ദൈവത്തിന് അത് സാധ്യമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്നേഹത്തിന് അത് സാധ്യമാണെന്നാണ് അർത്ഥം കോടിസ്ലാവും സ്നേഹത്തിന് അത് സാധ്യമാണ് നിനക്ക് സാധിക്കും നീ എത്ര സമ്പന്നം അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നിനക്കൊന്നും പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിനക്കും സാധിക്കും സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ സ്നേഹം എന്ന വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക നിനക്ക് സാധിക്കും ദൈവത്തിന് സാധിക്കും അതായത് സ്നേഹത്തിന് സാധിക്കും നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് സാധിക്കും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് താന്ന് വന്ന് സഹോദരങ്ങളിലൂടെ കരുണാപൂർവ്വം ഇടപെട്ട് അത് ദൈവാരാധനയാക്കി മാറ്റി സ്വർഗരായത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്നേഹപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ ഉ